Поэтому мы сегодня будем также молиться и взывать нашему Богу, чтобы Господь нас благословил и укрепил э -э и помог нам э все-таки разобраться в нас самих. Темой проповеди сегодня я назвал так «Трубный зов». Э -э потому что, почему я так назвал «Трубный зов»? Э -э я немножко поясню потом. Так как Новый год, Новый год, это, я считаю, для себя и для евреев однажды Бог говорил и объяснял, чтобы каждый из его детей приходил и очищался. То есть, и поэтому был такой праздник трубный. И с чего я хотел бы начать? Так как у нас был праздник Рождества Иисуса Христа, и мы его справляли. Всем нравится этот праздник Рождества, да? И поэтому... После рождения Иисуса Христа, когда Он родился, прошло 8 дней. Он, э, родители должны были по закону Бога что-то сделать. Что же они сделали на восьмой день, когда принесли Его в храм? Что они делали тогда на восьмой день? Я просто хочу сопоставить сегодня ту, э, тот образ, прообраз, скажем так, того времени и нашего времени, что если мы справляем Рождество Иисуса Христа, когда Он родился, проходит 8 дней буквально, или там пусть 7-8 дней, да, но приходит Новый год в нашу жизнь. Поэтому для меня это как прообраз, эм, когда в храм принесли Иисуса Христа. Давайте я прочитаю вам сейчас. Это Евангелие от Луки, чтобы для нас, ну, для напоминания. Э, Евангелие от Луки, вторая глава, с 21 стиха. Написано следующее. По пришествии 8 дней, по прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, названное ангелом, прежде зачать его в очреве. А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисеева принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола был посвящен Господу. Каждый ребенок мужского пола был посвящен Господу. О чем я хочу сказать? О том, что родители его знали закон. Родители его знали, что этого младенца нужно посвятить кому? Господу. Вот начало жизни человека. Это новое начало. Это новое продолжение рода человека, так скажем. И поэтому для нас сегодня Новый год, это как, когда младенцу делали обрезание, то Новый год для нас это как обрезание нашего сердца. Обрезание тех вещей, которые нам мешают родиться свыше. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы можем справлять сегодня Рождество Иисуса Христа. Мы можем праздновать сегодня Новый год. Но рождение внутреннего моего «Я», оно может остаться на месте. И мы можем оставаться просто в старом, но не в новом году, в старом. Нам нравится все старое, нам нравится ностальгия, мы вспоминаем наш прошлый дом, мы вспоминаем нашу страну, мы вспоминаем наши времена прошлые, мы вспоминаем э, коммунизм. И кто-то этим и живет еще до сих пор и говорит, что как хорошо там было. Но вы не забывайте, что в те времена гоняли христиан, были очень сильные гонения. То кто же хочет туда-обратно? У кого ностальгия? Нужно подумать, друзья мои. Поэтому Бог хочет, чтобы у нас было сегодня новое сердце. И поэтому в Новый год мы должны входить с чистого листа, друзья мои. Бог хочет нам сегодня, действительно, чтобы наши сердца были освящены. И чтобы мы были покорны нашему Богу. Поэтому Бог призывает нас всегда к тому, чтобы мы, когда переходим в Новый год, чтобы мы что-то оставили в своей жизни. Давайте мы оставим. Я просто Павел говорит, что я оставляю... Прошлое, заднее, я простираюсь куда? Вперед! Нас ждут великие дела, друзья! Нас ждут великие дела, друзья! О чем я хотел говорить, так вот, это начало, о том, что трубный зов. Мы знаем, что трубный зов когда-то будет. Мы прочитаем потом с вами. Но для меня лично, почему я назвал, вот сейчас я вам немножко объясню. Была такая группа трубный зов. В моей жизни, если никто, никто не слышал такую группу. Кто-то слышал? Кто-то слышал. Значит, эм, я был мирским человеком. Была перестройка, и это было 
даже не перестройка, даже до перестройки это было. Это было 83-й, 82-й, где-то 84-й год. Вот такое вот. Перестройка, возможно, в христианской жизни. И вот я знаю, эта группа была «Трубный зов», она как считалась рок-группой, она занималась даже первые какие-то определенные места, где-то в каких-то рейтингах там. Но что для меня лично это послужило? Я до сих пор вспоминаю о том, что когда я записал эту группу, я просто... Знаете, вот лежал, и мне было страшно. Я даже не понимал, о чем даже поют, кто придет, о чем речь вообще. Но меня Бог уже призывал тогда через песни, через музыку. И вот я просто запомнил этот трубный звук, трубный зов для моего сердца. И вот я помню до сих пор эти слова. Вот э, в песнях чтобы мы были с вами готовы для того, когда придет Господь за нами. Ведь Новый год, каждый Новый год, вот если вот с чего начинать, если с мирской точки зрения, Новый год, он служит для чего сегодня? Для пьянки, гулянки, для веселья определенного, для убийства, возможно, потому что я знаю, были действительно, и новости шокирующие, когда Новый год пошли все на елку, и там а все пьяные приходят, все такие радостные, счастливые, и вдруг кто-то там погибает, умирает в драке. Это они встретили Новый год. Это разве нормально? Конечно же, сегодня для нас, как для христиан, как для детей Божьих, сегодня это невозможно даже подумать об этом, что я могу такое сотворить или сделать, чтобы я обратно возвратился. И как апостол Петр говорит, знаете, как, когда если ты возвращаешься обратно, как пес в свою блевотину, нехорошо так, да? Но он знал, о чем говорил. Почему? Потому что Писание говорит, что вне врат не войдет никакой пес, и ни чародей, ни идлослужитель. Они не войдут в Царство Божие. Поэтому сегодня, смотря на этот мир, Писание говорит нам, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Это уже начало трубного звука. Начало. И вот когда я слушал, у меня что-то переворачивалось в моей жизни внутри, то есть в моем сердце. Я не мог понимать, но мне было, знаете, я не хотел ни курить, ни пить. Абсолютно. Не хотел даже ругаться, когда я слушал именно трубный вот этот зов. Во мне что-то переворачивалось. И такие слова были. Мир погряз в греховной тьме. Сколько горя на земле. Сколько в этом мире слез. Кто на землю зло принес? Мир погряз в греховной тьме. Только горя на земле Только в этом мире слез Кто на землю зло принес И когда я слышал эти слова, я понимал, о чем суть, о том, что это состояние человека это состояние мое. Кто принес зло на эту землю? Мы желаем сегодня обвинить кого-то, найти виновного. И мы сегодня ищем виновного. Но там дальше слова такие поются, что потому что с давних лет. Потому что с давних лет. Говоришь, что Бога нет. Сердцем ты отверг Творца И грехом распял Христа Греховный человек Он с давних лет распял Иисуса Христа С давних лет человек распинает Иисуса Христа И ищет виновного 
кто же виноват сегодня в твоей судьбе? Кто же виноват именно в судьбе твоего дитя? Это, возможно, проблема родителей. Сейчас я вам хочу прочитать, чтобы понятно было, клевитом у Левит. 23 глава, 23 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труп, священное собрание, никакой работы нет». Не работайте и приносите жертву Господу. Числа, 29 глава, с 1 стиха. И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите то же самое, все сожжения и приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, семь однолетних ангцев без порока. То есть раз в год Бог поставил праздник перед еврейским народом, чтобы они праздновали этот священный день, о том, чтобы очищаться, и брать трубы, и производили трубный звук. О чем трубный звук производит? Вот у нас сегодня музыкальные инструменты есть. У нас есть сегодня трубы, которые сегодня играют, производят какую-то определенную мелодию, и нам нравится, и нам красиво. Вот сегодня трубный звук – это прославление нынешнего времени, поклонение нынешнего времени. Он призывает нас к поклонению, он призывает нас к прославлению. И мы не должны быть, знаете, пассивными в этом отношении. Мы должны быть активными все. Потому что это не просто так. Это начало нашего нового создания внутри нас. Это наше новое сердце. Преобразование нашего сердца. Преобразование нашей новой жизни. Новом году. Что же мы сегодня можем пожелать каждому в новом году? Обычно, что мы желаем? Счастья, здоровья, оказывается, не так-то, а все получается. Каждый год приносит свои проблемы, возможно. А мне пожелали счастья. Да, мы желаем счастья, желаем. Но мы не должны забывать, что с каждым годом мы приходим ближе и ближе к Богу, ближе и ближе к смерти, если так хотите услышать, к летальному исходу. И что этот год принесет, мы также не знаем. Но готовы ли мы встретить этот Новый год с новым сердцем, с новыми понятиями? Или все-таки мы со своими проблемами то перенесемся и будем опять страдать? Если это праздник, то давайте этот будет праздник. Если у мирского человека это праздник, и он берет и пьет, и ему это хорошо от этого. то для нас сегодня, если он праздник, если мы хотим праздновать его, это не значит, что я поставил елку, и вокруг елки должен бегать, как, как мир этот делает. Или же ходить на елку, и потом говорить, что это обычаи или традиции какого-то города. Не забывайте, что у нас атмосфера должна быть Божья. Внутри у нас должен быть мир и покой, и утешение от самого Господа. Бог должен пребывать с нами в этом новом году. И поэтому мы и призываем им Господне, как христиане, как верующие люди, мы справляем с молитвой. Я сказал бы, что даже это наша обязанность. Я не знаю, кто как справляет его, этот Новый год. Но мы справляем Рождество Иисуса Христа, правильно? Для нас это великий, чудесный праздник. Почему? Потому что мы идем и возвещаем великую радость, когда однажды ангелы сошли с небес и возвестили великую, что? Радость пастухам, простому населению. И нам это радостно от этого. И поэтому мы идем и провозглашаем о том, что родился младенец. Но мы не должны забывать, что через 8 дней его принесли в храм для того, чтобы принести его Господу, посвятить его Господу. 
Поэтому если у нас есть что-либо в нашей жизни, от чего мы должны отказаться, то мы должны посвятить себя полностью Богу. Значит, нам нужно от чего-то отказаться, что еще мешает нам продвижению к Богу. Вы знаете, что евреи говорят, когда они справляют Новый год? Они пожелания свое каждому друг другу посылают и говорят, знаете что? В Новом году в Новом Иерусалиме. Это значит, если в этом году я не умер, значит, в следующем году у меня я не знаю, что меня ожидает. Поэтому я должен быть готовым к Новому Иерусалиму, к новой жизни. А новая жизнь уже начинается здесь, с этого места. Из дома. Храм. Бог говорит, вы не забывайте, что вы храм Бога Живого. И живущий Дух Святой именно в нас живет. Не где-то в ковчеге. Не в святой святых, но там внутри нас. Поэтому мы должны в новом году говорить Богу. Боже, очисти меня. Я хочу быть очищенным, освященным. Конечно, жалко смотреть на тех людей, с которыми ты работаешь, трудишься, смотришь на него и думаешь, из года в год, из года в год, ведь это же не вечно. И человек даже не задумывается о том, что его может Бог собрать в любое мгновение. И он не думает о своей душе. Вот проблема. И искать кого-то виновного в своей жизни. Сколько горя на земле, сколько в этом мире зла, кто в этом виновен, кто принес это горе. Мы можем свалить сегодня на Бога, мы можем свалить сегодня на дьявола, а я чистый. Нет, друзья. Человек сегодня или делает правду, или врет. Лука, 4 глава, 4 глава, когда Иисус был в пустыне, после Он вернулся и пошел куда? Он пошел опять же в храм. Ему нравилось всегда в храм ходить. В храм. Приходит Он в храм, это написано глава 4, э, Лука. Глава 4, то есть синагогу, скажем. Приходит он, и 18 стих, давайте прочитаем. Ему подали книгу пророка Исаи. Он раскрыл ее, все мы знаем эту историю. Он ее раскрыл и начал кое-что читать. И он говорит следующее, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем» проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. У нас сегодня лето благоприятное, у нас сегодня есть день спасения. И поэтому мы сегодня то же самое должны заявлять этому миру, ду Господень на мне, Он помазал меня идти проповедовать Слово Божье. Это мы должны делать не только в старом году, в прошлом году, вспоминать только там ностальгия такая, вот там хорошо было, так здорово было, а в новом году мне вообще не интересует, что будет происходить. Я слаб или что-нибудь еще. Друзья мои, у нас Новый год, поэтому с этими же словами мы должны продвигаться вперед и в Новый год. В Новый год. И поэтому, и закрыв книгу, дальше написано, он и отдав служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И что? Все стали ворчать, все стали недоумевать, что это такое. Люди не знают, что... И он говорит, что сие писание исполнилось. Это новое событие, которое действительно произвел какое-то, знаете, я не знаю, но... воспроизвел в них такое впечатление или что? Они были впечатлены или возмущены, возмущены, скорее всего, новым каким-то движением. Во, как это так, помазал меня там, что, что ты говоришь новое что-то? Мы привыкли так жить, мы привыкли именно по закону жить, вот так вот в наших традициях, в наших порядках, ничего нового не надо. А Иисус говорит, что, а вот Бог помазал меня, отпускайте смешную свободу. Нужно идти продвигаться. 
Я знаю, что мы дети и дети Божьи, дети Божьи. Дух Святой живет сегодня в нас. Он за это страдал, умирал. И поэтому сегодня мы также вправе говорить, что на нас также Дух Святой сходит и производит свою работу. Знаете, что я вам хочу сказать? Книга, которую мы читаем, Библия, или же эта книга будет нас отводить от греха, и мы не будем прикасаться к греху, если мы будем читать книгу, Писание каждый день, и грех будет от нас отходить, мы будем очищаться от каждого открытия этих, этой книги. Или же грех будет мешать нам подходить к этой книге. Грех, который мешает сегодня читать Слово Божье. Сегодня очень сложно, очень сложно, конечно же, молодежь, детей сегодня, очень сложно вытащить от экранов телевизора или же от компьютера. Бог желает им дать, но они сами, возможно, не желают этого. И поэтому мы, как пример, должны показать пример сегодня и даже в новом году. Если это не получилось в старом году, друзья мои, мы продвигаемся вперед, мы должны следовать в новом году по новому. Сделать для себя новое движение, для себя лично. Если у тебя есть идол какой-то в доме, убери его в новом году, освободись от него, потому что грех мешает подойти тебе к Слову Божьему. Грех мешает тебе освещаться и очищаться. Грех мешает тебе родиться свыше. Грех все мешает. Кто зародил грех? Дьявол принес, ты вкусил, получил. Все. Довольствуйся, иди. И многие люди не радуются. И не, и не отличая день от дня, не отличают Новый год. Многие сегодня не празднуют Новый год, но, знаете, я, я знаю даже, некоторые даже не справляют Рождество, некоторые христиане. Для них это что-то такое, знаете, не знаю, но не празднуют. Не могу даже слова найти такого. Почему они не празднуют? Традиции, понятия, христиане не празднуют. О Новом году вообще я ничего не говорю. Если человек не хочет праздновать, да. Но все равно это Новый год. Для нас, друзья мои, когда мы будем переходить в Новом году с нашими молитвами, сегодня мы будем молиться. Сегодня мы желаем, чтобы Господь нам помог именно очищаться. Чтобы мы в Новый, в Новый год вошли с новыми мыслями, с чистыми мыслями, с чистым разумом чтобы Господь нам помог в этом. Давайте, друзья, дальше прочитаю вам еще. Смотрите, что апостол Павел говорит. Первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам. 15 глава. С 51 стиха. 15 глава. Первое послание Коринфянам. С 51 стиха. Говорю вам тайну. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все мы изменимся. Первая фраза, которую говорит апостол Павел, не все мы умрем, но все изменимся. Вот о чем я хочу сказать, что сегодня есть время, лето благоприятное, когда мы можем измениться. Мы не можем еще умереть, как мы изменимся. Но дальше я потом еще прочитаю, о чем он говорил, конечно. Но в первую очередь я хочу показать вам о том, что, и сказать о том, что пока мы живы на этой земле, пока мы живем, пока мы имеем каждый день, каждый год нашей жизни, друзья мои, мы изменяемся. Мы не умираем, но мы изменяемся. Дальше Писание нам говорит. Вдруг дальше, это следующий этап, следующий этап, вдруг, по мгновению ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Второй этап изменения нашего тела. Второй этап, когда будет пришествие Господа нашего Иисуса Христа. В то время апостол Павел конкретно говорил, что о последней трубе, о трубном звуке, о трубном зове. Придет время, придет пришествие Иисуса Христа, и поэтому они ждали Его в то время. Сколько лет уже прошло. Многие сегодня люди, вы знаете, смотришь на халатность людей, на халатность именно, на э, халатность верующих людей. Те, которые уже 
остыли, не ожидают Господа Иисуса Христа. Остывает человек. И что он думает? Но это было когда-то. Сколько лет уже прошло? Фу. И еще сколько, неизвестно, сколько пройдет. Друзья мои, мы можем думать, что хотим. Думайте, что хотите. Сколько там лет пройдет? Хоть там еще 200 лет пройдет. Какая разница? Он говорит, не ваше, не ваше дело знать времена и сроки. Вы, главное, будьте готовы на каждый год. В Новый год встретимся в Новом Иерусалиме. И с этими мыслями мы всегда должны жить, пребывать каждый день. Приходит все внезапно. Вдруг. Это все приходит вдруг. И он конкретно обращает внимание. Обратите внимание. Апостол Павел говорит, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут не тлет, а мы изменимся. Дальше, друзья мои, время мало. Я вам просто прочитаю и будем заканчивать. А дальше. Писание говорит, первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. Шестнадцатый стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Готовы были мы воздух. Готовы ли мы? Я вам не говорю какие-то сейчас сказки, друзья мои. Это говорил апостол Павел еще в те времена. И он хотел, чтобы люди приготовляли себя. И вот он говорит, 18 стих. Итак, утешайте друг друга этими словами. Вот пожелание. Пожелание апостола Павла утешать этими словами. Это пожелание, чтобы мы были готовы. Встречи с нашим Господом. Поэтому мы не знаем, что принесет нам Новый год. Сколько проблем. Сколько радостей. Сколько печали. Откровение Иоанна. То же самое возвещает нам Откровение Иоанна. Давайте мы уже зайдем в Откровение. Мы шли с Ветхого Завета, теперь приходим к Откровению. 11 глава, с 15 стиха, 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделось с царством Господа нашего и Христа его, и будем царствовать во веки веков». Пришло соединение при последней трубе. Сов. Это этап следующий. Но сегодня... Бог хочет взывать к народу, взывать и говорить к человеку через наши сердца, через наши уста, через наше хождение. Но в первую очередь Господь говорит, обрежь себя, ты посвяти себя Господу. В первую очередь. Сегодня многие родители берут младенцев и переносят в православную церковь. Я не хочу сейчас никого осуждать, но просто я говорю, как есть на самом деле. Люди сегодня приносят младенца, и что с ним делают? Они его крестят, они его посвящают Господу вот именно по этим признакам. Но о чем я хочу сказать? О том, что мы сегодня должны сами уже приходить к нашему Богу. Это был закон старый, но мы живем в новом. Христос хочет жить именно в моем сердце, когда я сам лично посвящаю себя. Ребенок и так освещается. За счет кого написано? За счет родителей. Если человек один верующий в семье, ребенок освещается за счет родителей. Если ты хочешь ребенка посвятить Господу, хорошо. И если у тебя есть традиция такая или твои понять, если ты хочешь посвятить его, тогда сам покажи пример, как нужно это сделать. Самому нужно жить в этом. Мы можем принести младенца и оставить его. 
и не обращать на него никакого внимания. Поэтому все начинается с нашего сердца, с нашего призвания к нашему Богу. И вот последнее, все заключительное, друзья мои, я читаю Откровение, последней главой, 22 глава Откровения, 12 стих. Вот иду скоро, и возмездие со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. 14 стих. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. У нас узкий путь. Но нам войти надо воротами и дотронуться до дерева жизни, прийти к дереву жизни и жить вечно. Но мы должны быть готовы к этому. Труба уже звучит. Отсюда начинается зов. Отсюда начинается призвание. Поэтому пусть Бог нас благословит в Новом году, чтобы мы себя приготовляли. Если надо, где-то обрезывали. И... Хотел бы я тоже заканчивать такими словами, тоже пожелание для вас, пожелание для церкви. Я желаю вам неба ясного, жить без страха, печали и зла, чтоб стремилась душа к прекрасным и приют у Христа нашла. И этот вечер пройдет и угаснет, как и все на земле пролетит. Лишь Христос может дать тебе счастье, оправдать, успокоить и простить. Только Он один. Господь наш, Иисус Христос, дает правильное понятие этой жизни и подготовка здесь, на этой жизни, к вечной жизни. Аминь. Пусть Бог нас всех благословит. Мы станем, помолимся, друзья мои.